ഇ എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തവണയിൽ വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും പലവർക്കും ഇഷ്ടം കാരണം നമ്മൾ വില കൂടിയ ഒരു ഐറ്റം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒറ്റയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് അത് പ്രിഫർ ചെയ്യും ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എല്ലാ ഇ എം ഐ പർച്ചേസും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം ഒമ്പത് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇരുപത്തിനാല് മാസം ചില ചില ബാങ്കുകൾ മുപ്പത്താറ് മാസം വരെ ഇ എം ഐ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പക്ഷേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല അത് കൊടുക്കാത്തതിന് കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോസിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി ആ വീഡിയോ കാണാ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം അതിനകത്ത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇ എം ഐ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം മാസത്തവണയായിട്ട് അടക്കാം അപ്പോൾ ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് ഡെബിറ്റ് കാർഡിന് ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എല്ലാ ബാങ്കിനും ബാധകമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം കാർഡ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ഐ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ കമൻറ്റുകൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായി ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കിയേക്കണം പിന്നെ ഇടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കാനറ ബാങ്ക് അങ്ങനത്തെ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തണം ആ ബാങ്കുകളൊന്നും മിക്കവാറും ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവരെല്ലാവരും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഈ പണ സംഭവങ്ങളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആമസോൺ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ആമസോൺ എടുത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇനി മുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അധികം ബാങ്കുകൾക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ കണ്ടത് എച്ച് ഡി എഫ് സിയും ഐ സി എസ് സി ബാങ്കിനെയാണ് ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടേക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കുക കയറി നോക്കിയിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബാങ്കുകളെ കാണിക്കാലോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഫോൺ വാങ്ങി അത് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് തവണകളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാണ് ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇ എം ഐ പർച്ചേസ് ചെയ്യണേ എന്നും കൂടി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അതും കൂടി പോയി ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം ഇ എം ഐയിൽ അങ്ങനെ മേടിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അഞ്ച് തവണയായിട്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫോൺ ഇ എം ഐയിൽ നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ഈ ബാങ്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ബാങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യും ആ ദിവസം ഇപ്പോൾ പതിനായിരം വെച്ച് അഞ്ച് തവണയായിട്ട് എടുത്തു മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ വിളിക്കുക ബാങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്നാണ് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് നാല് ബാങ്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബജാജ് ഫിൻസർ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇ എം ഐ അതാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇ എം ഐ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് ആറ് മാസത്തേക്ക് അതിനൊപ്പം തന്നെ ആറായിരം രൂപ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം നാലായിരത്തി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അതിനും ആറായിരം രൂപ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ അതെ ഒമ്പത് മാസത്തേക്ക് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ചില്ലായിരം രൂപ അതിനും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കാർഡ് വെച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമാണ് നിങ്ങൾ അടി കാണുന്നത് കണ്ടോ കാർഡിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നെ കണ്ടോ ആറായിരം രൂപ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോണിൻ്റെ വില അമ്പത്തെട്ട് ചില്ലായിരം രൂപയായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തിനാലായിരത്തി രൂപയുടെ ഫോൺ നമുക്കിപ്പോൾ അമ്പത്തെട്ട് രൂപയ്ക്ക് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഈ കാർഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാർഡ് വെച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇ എം ഐ ആയിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണമാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതെല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പർച്ചേസിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇഷ്ടമായ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ലൈക്കും ഷെയ